హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ ఏంటి తెలుగమ్మాయి ఈరోజు మనము స్వీడెన్ నుంచి వాపస్ కోపెన్ హ్యాగన్ పోతున్నాము అండ్ చెప్పాను కదా ట్రైన్ జర్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేసి ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ జర్నీనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేదానికి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్ చేశారు యా ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేసి సో ఇది చూసుకొని మనము ఇంకా ట్రైన్ వైపు వెళ్ళాలా ఈ పక్క ఉండేది ట్రైన్ది ఈ పక్క ఉండేది బస్సుది కావాల్సుకునే ఐటమ్స్ ఉంది అండ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కూడా ఉంది బట్ మనము చాలా హెవీ డిన్నర్ చేసాము ఇప్పుడే సో ఇది చూస్తేనూ టెంప్ట్ అవుతా ఉండలేదు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చాలా సిస్టమాటిక్గా ఉంది రైల్వే స్టేషన్ అని చెప్పలేము చాలా సిస్టమాటిక్గా ఉంది ట్రాక్స్ యా ట్రాక్లో వస్తుందో ఆ ట్రాక్ మెన్షన్ చేసి దానికి మాత్రం గేట్స్ ఓపెన్ అయ్యే ఇట్లా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి ట్రైన్ స్టేషన్ ఇలా ఉంటుంది అయితే చాలా చలి ఉంది దానికి ఎవరు అవుట్లకి వెళ్ళలేదు ఉంటే ఇలా మనకి ట్రాక్స్ మెన్షన్ అయి ఉంటుంది ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు మనము అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తే ట్రైన్ ఇంకెక్కేయచ్చు ట్రాక్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేన్స్ వేసారనమాట సో మనం ఆ లేన్ చూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ ట్రైన్కి కావాల్సుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఆ బోర్డు మీద కంపడుతా ఉంది టైం కింద ఉంది కదా ఆ బోర్డు మీద మరి లాస్ట్ మినిట్ స్నాక్స్ సువెన్ యూర్స్ ఏమైనా కావాలా అంటే అంత మనకి ఇక్కడ దొరికేస్తుంది సో ఎవ్రీథింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్ సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసాము ఇక్కడ నుంచి మనము కోపి హేగిన్కి వెళ్ళాలి దానికి మనము మన ట్రైన్కి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాము ఈ పక్క ఇంకొక ట్రైన్ వచ్చింది ట్రైన్ కలర్స్ చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉన్నాయి చూపిస్తాము అని చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి బుల్లెట్ ట్రైన్ లెక్క ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ బుల్లెట్ ట్రైన్ కలర్ చాలా ఫ్యాన్సీగా డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ పర్పుల్ కలర్ ట్రైన్ చూపిస్తుంది కదా అది వెళ్ళిపోయింది అది వెళ్ళిన తక్షణం మనం ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫేమస్ లేకపోతే ఇక్కడ కల్చర్ డిపెక్ట్ చేస్తూ ఉంది ఒక్కొక్క ఇమేజ్ను సో చాలా బాగుంది టైం పాస్ బాగా అవుతుంది ట్రైన్ వచ్చేసింది చాలా తక్కువ టైం నిలుస్తుందంట ఇక్కడ దానికి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఎక్కాము అండ్ ట్రైన్లో కూర్చునేసాము ఇంకా టూ ఇంకా టూ సెకండ్స్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది ట్రైన్ సో ఒక చూడండి చెక్కర్స్ వచ్చేసారు ఇక్కడను మన పాస్పోర్ట్ చెక్ చేస్తారు బస్సులో చెక్ చేస్తారు కదా అలాగే ట్రైన్లోను చెక్కింగ్ ఉంటుంది ఇది కరెంట్ లొకేషన్ను గూగుల్లో చూస్తే అండర్ వాటర్ కంపడుతా ఉంది సో చెప్పాను కదా బ్రిడ్జ్ ఆ బ్రిడ్జ్ అండర్ వాటర్ మన్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఉండేది థర్టీన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాము అండ్ అక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మనము అక్కడే ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడే జస్ట్ కోపెన్ హేగన్ రీచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన హాస్టల్ వైపున వెళ్ళాలా మనము అక్కడ రెస్ట్ చేసి ఇంకా రేపు కోపెన్ హేగన్ తిరిగేసి ఇంకా ఆర్ఎస్కి వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోవడం అంతే అంతే ఉండేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్లాన్ ఇప్పుడు మనము ఎం త్రీ మెట్రో దగ్గర ఉన్నాము అక్కడ కంపడుతా ఉంది మనకి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అని రాశారు అక్కడ క్లారిటీ ఉందో లేదో బట్ అదే ఎం త్రీ మెట్రో అండ్ దీంట్లోనే మనము ట్రావెల్ చేయాలి ఇప్పుడు సో చెక్కర్స్ కూడా ఎక్కారు దాంట్లో చెక్ చేస్తారు ఎవరి దగ్గర టికెట్ ఉందో ఎవరి దగ్గర టికెట్ లేదో అనేసి ఇక్కడ చూడండి మనము డ్రైవర్ లెస్ మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసాము అండ్ మన స్టాప్ వచ్చేసింది దిగేస్తాము డ్రైవరే లేదు ఈ మెట్రోకి ముందా లేదు వెనకాల లేదు వెనకాల ఉంటారేమో చూడండి వెనకాల కూడా లేదు సో డ్రైవర్ లెస్ మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసాము ఈ మార్నింగ్ టైం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయ్యింది మనం సైట్ సీన్ చూసేదానికి బయలుదేరిపోయాము ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలా అండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మనకి బస్సెస్ బస్ ఉంది ఆర్ఎస్కి వెళ్ళేదానికి దానికి జల్ది జల్ది ఇది ఫినిష్ చేయాలి దానికి ఎంత బిర్న లేసాము టైం ఇక్కడను నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు టైం అంటే టైం ఫైవ్ మినిట్స్లో ఐ మీన్ సిక్స్ ఫైవ్కి వస్తుంది అనేసి ఉండే సిక్స్ ఫైవ్కి వచ్చేసింది బస్సు మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడే సన్నది రేజు బయటకు వస్తూ ఉంది ఆ లేక్ దగ్గర ఆ వ్యూ ఆ సన్నది రేజు దాని మీద పడతా ఉండేది చాలా బాగుంది మనం మన డెస్టినేషన్ దగ్గర దగ్గరలో ఉండాము ఇంకేమిటి కొన్ని క్షణాలు రీచ్ అయిపోతాము వరల్డ్ మేడ్ అనే లొకేషన్ కాడ మనం వచ్చిండేది ఇప్పుడు ఫైనలీ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ వాక్ మనం రీచ్ అయిపోయాం డెస్టినేషన్ ఇదే ద మర్ మేడ్ అనేసి 
ఇక్కడ కొంచెం డీటెయిల్స్ రాసినారు ఈ మోమేడ్ గురించి ద లిటిల్ మోమేడ్ బై ఎడ్వర్డ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ డొనేటెడ్ టు ద సిటీ ఆఫ్ కోపిన్ హ్యాన్ అదే ఎవరు డొనేట్ చేశారు ఈ స్కల్ప్చర్ అనేసి ఎక్కువ చూడండి చాలా బాగుంది యాక్ యాంకర్ అంటారు కదా అది పార్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేశారు ఇక్కడ పోర్ట్ ఉంది కదా దానికి ఇది ఈ మషినరీ పెట్టారు ఈ మషినరీ పేరేమో తెలియ మీకు తెలిసిందే కమెంట్స్లో పెట్టండి ఇక్కడ ఒక పెద్ద యాంకర్ ఉంది వెళ్తూనే ఒక మస్తు వ్యూ దొరుకుతుంది మాకి అండ్ అక్కడ దూరంలో చూడొచ్చు విండ్ మిల్స్ అంతా ఉంది అక్కడ ఒక ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నట్టుంది హ్యాంగ్లో కోపెన్ హేగన్లో ఇది ఒక డెస్టినేషను ఫెడ్రిక్స్ చర్చ్ అనేసి చాలా ఓల్డ్ చర్చ్ అండ్ ఇప్పుడు చాలా ఓల్డ్ కదా దానికి మూసిందారు చూడండి బ్యూటిఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కదా ఫైనలీ మనం మోస్ట్ అవేటెడ్ డెస్టినేషన్ దగ్గర వచ్చేసాము కోపెన్ హేగిన్లో ఇప్పుడు కోపెన్ హేగిన్ అంటేనే మనము మ్యాగ్నెట్స్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ లేకపోతే గూగుల్ సర్చ్ చేసిన ఇదే లొకేషన్ వస్తుంది ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ అండ్ కలర్ఫుల్ బిల్డింగ్స్ విత్ రివర్ వ్యూ అండ్ షిప్స్ ఈ వ్యూ చూసేదానికి ఎంత నయ్యచ్చు ఇదే ఆ డెస్టినేషన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ బోట్స్ నిలిపారు అండ్ అక్కడ షాక్స్ అంతా ఉంది సైడ్లో సో అక్కడ మనం కూర్చొని తినచ్చు వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంత పొద్దున్న పొద్దున్న అయినా చూడండి ఆల్రెడీ అందరూ టూరిస్ట్స్ వచ్చేసారు అంటే ఈ లొకేషన్కి ఆ పిక్చర్ కోసం ఎంత ఎఫర్ట్ వేయాలా అనేసి మనం అక్కడే ఊహించుకోవచ్చు సో ఇప్పుడే మనం రన్నింగ్ లేట్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఎం త్రీ మెట్రో ఎక్కాలి ఎక్కేసి ఫ్లిక్స్ బస్ కాడ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మనకి బస్ ఉంది ఆ బస్ పట్టనే పట్టాలా మనము దానికి ఇప్పుడు జల్దీ వెళ్ళిపోతాం చెప్పాను కదా ఫుడ్ షాక్స్ ఉంది పక్కలో అనేసి ఇంకా ఆ ఫుడ్ షాక్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అయితే ఓపెన్ అయితే ఇక్కడ చాలా మంచి లోకల్ క్విజిన్ దొరుకుతుంది మనకి ఈ వ్యూ వ్యూ కూడా దొరుకుతుంది సో వ్యూ ఎంజాయ్ చేసుకొని ఈవినింగ్ స్పెండ్ చేసేదానికి బెస్ట్ ప్లేస్ మనం మెట్రో ఎక్కేసాము నిన్న రాత్రి నేను చెప్పాను కదా వితౌట్ డ్రైవర్ మెట్రో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేసి ఇది అలాంటి మెట్రోనే ఇక్కడ చూడండి డ్రైవర్ లేదు ఆటోమేటిక్గా పారుతా ఉంది ఫస్ట్ నేను మనము ఈ ఆర్ఎస్ జాగాకు వచ్చాము బట్ నోటీస్ చేయలేదు ఇక్కడను ఇండియన్ పోల్ అనే రెస్టారెంట్ ఉంది సో మన ఇండియన్స్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫుడ్ ప్రాబ్లం లేదండి రెస్ట్ అషోర్గా ట్రావెల్ చేయొచ్చు మన బస్ ఇప్పుడే వచ్చి స్టాప్ అయ్యింది ఆర్ఎస్లో ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్లో మనం ముందు వచ్చాము ఫస్ట్ డే ఇక్కడే వచ్చాము ఇక్కడి నుంచే మనం ఎయిర్పోర్ట్ పోయేదానికి నెక్స్ట్ బస్ పట్టాలి బట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది సో వన్ అవర్ ఏం చేసేదో చూసేసి ఏమైనా తినేసి ఏమైనా తీసుకొని ఇంక ఎయిర్పోర్ట్ వైపు వెళ్ళిపోవాలి మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది అని చెప్పాము కదా దానికి ఓల్డ్ టౌన్ ఆర్ఎస్టి ఓల్డ్ టౌన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేదానికి వెళ్తున్నాము అక్కడ వెళ్ళి చూస్తాము ఏముంది అనేసి యాక్చువల్లీ ఇది ప్లాన్లో ఉండలేదు ఆర్ఎస్ తిరిగి చూసేదానికి బట్ టైం ఉంది అని దానికి బస్ ఎక్కి కూర్చున్నాము వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు ఓల్డ్ టౌన్ పక్క ఆన్ అవర్ వే టు డేన్ గ్యామ్లే బే బై ఐ డోంట్ నో హౌ యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ మీకు తెలిసిందే చెప్పండి మనం డెస్టినేషన్ ఇంకా రీచ్ అయినట్లు లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఆ రోజు చూపిస్తూ ఉంది ఇంకా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనేసి సో అది బేసిక్ పార్క్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం వెళ్తా ఉన్న లొకేషన్ యాక్చువల్ లొకేషన్ ఉండాలి పదండి వెళ్ళి చూస్తాము సో ఇది ఆర్ఎస్ ఓల్డ్ టౌన్లో ఉంది ఈ 
ప్లేస్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ రావచ్చు మన మస్తు ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఈ ప్లేస్ చూసేదానికి అనే సంత బట్ ఇది ఆర్ఎస్ ఓల్డ్ టౌన్లో ఉంది వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా రండి ఓ లొకేషన్ కార్డు ఉన్నాము ఫైనలీ ఇదే లొకేషన్ అని చూపిస్తా ఉంది ఎంట్రీ టికెట్స్ ఉంది అడల్ట్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ డీకేకే స్టూడెంట్స్కి సెవెంటీ ఫైవ్ డీకేకే అండ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంది టికెట్స్ ఓపెనింగ్ టైం ఉంది సో మనకి ఒక ఆమ ఇక్కడ మన్ని చూసింది చూసేసి మీరు అండర్ ఎయిటీన్ కాదు కదా అనేసి రెండు ఫ్రీ టికెట్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళింది లోపలి వెళ్ళేదానికి సో లక్ దీన్నే అంటారేమో మంది లక్ హెవీగా ఉంది ఆ మా ఊరికే చెప్పిందేమో అని అనుకున్నాము బట్ ఆమె కంపెనీ నుంచి ఫ్రీ టికెట్స్ దొరికింది దానికి ఇస్తున్నాను అని చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ యూరోస్ వర్త్ టికెట్ మనకి ఫ్రీగా ఇచ్చింది ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అయ్యన్ఆర్లో ఆమె ఇచ్చింది వెళ్ళిపోయింది మరి థ్యాంక్స్ చెప్తాము అంటే దొరకలేదు అయితే వీఆర్ ఇన్ గుడ్ లక్ టుడే ఈ స్పాట్ ఏమి అంటే ఓల్డెన్ టైమ్స్లో ఎలాగుండ్రి వాళ్ళ హౌసింగ్ వాళ్ళ కల్చరు అంతా చూపిస్తా ఉంది ఎంత పేదోళ్ళు వీళ్ళు పేదోళ్ళు వుడ్ మేకర్స్ మ్యాచ్ స్టిక్స్ చేస్తా ఉందా అమ్మాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండాది ఇలా ఉంది ఓ ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు కాబ్లరు వాళ్ళు కూతురు పాలిష్ చేస్తా ఉంది షూస్ ఇది వాళ్ళ ఇండ్లు వాళ్ళు బతుకున్నట్ల ఇండ్లు వాళ్ళ వాష్ రూమ్ నేను ఎంత నీట్గా స్కల్ప్ట్ చేశారు ఫుడ్ చేసుకునే ఏరియా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బెడ్షీట్లును అంటే ఇదంతా చేసేదానికి కాస్ట్ అయితుందిలేండి దానికి మనకు అంత ఛార్జ్ చేశారు అంతా చాలా పాత కాలు ఉంది అలాగే దీన్ని మెయింటైన్ చేసిండరు మెయింటైన్ చేసేదానికి కాస్ట్ అవుతుంది చూడండి వాళ్ళ సామాన్లు తోమే జాగా వాళ్ళు కుక్ చేసుకునే జాగా అండ్ వాళ్ళది బెడ్షీట్స్ అంతా చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రిజర్వ్ చేశారు ఇక్కడ మనము డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు దారాలు నెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన దారాలు కూడా ఎంతో నీట్గా ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ ఇంకొక హౌస్ ఉంది అన్ని హౌసెస్ లోపల వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు మనము ఈ ఇంట్ వెనకాల వుడ్ది ఏమో చేస్తా ఉంటారేమో హ్యాండ్ వుడ్ వర్క్ హ్యాండ్ వుడ్ క్రాఫ్ట్ చేస్తా ఉంటారేమో ఇది ఉంది ఈ ఇంకొక హౌస్ లోపల వచ్చాము షాప్ ఇది వీళ్ళు టొబాకో అమ్ముతా ఉండరేమో సో ఫుల్ టొబాకోది రిమైన్స్ ఉండదు ఇలా అక్కడ చూడండి ఏం యూజ్ చేశారు ఆర్ఎస్ టౌన్లో ఇది పక్కింట్లు ఇక్కడ ఉండరు వీళ్ళు టైల్ టైలరు సో ఆయన చేస్తా ఉండి సీవింగ్ అంతా వీళ్ళు కొంచెము హైయర్ క్లాస్ ఉండాలా కొంచెం బాగా ఫ్యాన్సీ హౌస్లో అంతా ఉండ్రి అప్పుడు కాలంలో టైలర్స్కి మంచి వరమానం ఉండాలా వీళ్ళ దగ్గర చిమ్నీ అంతా ఉంది సో పేదతనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంతా చూపించారు వీళ్ళ ఇంట్లో బాగా ఫ్యాన్సీగా ఉంది సో మేబీ హీ వాజ్ రిచ్ వీళ్ళు పైన ఇంటికి అంతా పోవచ్చు బట్ అమ్మో నిజం అమ్మా జరుగుతుంది రిజన్ అది నేను బొమ్మ అనుకునేసా ఇక్కడ వైన్ చేస్తా ఉండ్రి సో ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఓ రియల్గా అమ్ముతా ఉండరు అండ్ వాళ్ళు ఎలాగా చేసి ఆ కేక్స్ కుకీస్ అంతా వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కట్లరీస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ట్రే కేక్ ట్రేస్ అంతా ఉందిరా ఇలా ఉండే అక్కడ ఉంది మనకి నైన్ క్రౌన్ పడింది సో ఇప్పుడే చూసి తిన్నాను బాగుంది మన స్వీడన్లను ఒకటి తీసుకున్నాము ఇలాంటిది లోకల్ కోకో అది అది స్మాల్ స్మాల్ స్కేల్ కోకో ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తే అట్లాడదంట సో అక్కడ తీసుకొని తిన్నాము అలాగే ఉంది టేస్ట్ చాలా బాగుంది వీళ్ళు కోకో క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అక్కడ చూడండి ఓల్డెన్ టైమ్స్లో హార్స్ యూజ్ చేస్తా ఉంది కదా యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో అలాంటి స్ట్రక్చర్ను ఇక్కడ రీక్రియేట్ చేసిండరు సో మనకు కావాలంటే రైడ్ పోవచ్చు దాంట్లో 
so okay evolution of how they transfer from that old town to this new culture adi manki ikkada kampadutundi okay chudandi panni ee panni modi chaana cute ga undi aithe ikkada ee wheel colony vallu lakthe ee city lo use chesinde cars undayi andru photos pettukunta unnaru ఇక్కడ యూస్ చేసిన బైక్స్ డిఫరెంట్ కార్స్ సో ఈ సిటీ కల్చర్ హిస్టరీ అండర్ వన్ రూఫ్ మనకి చెప్తా ఉన్నారు చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉన్నాయి కార్స్ వింటేజ్ ఈ కార్ లోపల చూస్తాము చూడండి ఎలా ఉందో కార్ లోపల ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు సింబల్ ఉంది అయితే ఆ కాలంలో ఉండలేదు చూడండి ఓపెన్ లో ఉంది అండ్ గేర్ సిస్టమ్ చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో నేను ఇంత ఇట్లా కార్ ముందు చూడలే మీరు చూసింటే చెప్పండి నాకు ఈ కార్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మన కాడ అండ్ ఇది ఒకే కార్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ గా ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చాము ఇక్కడ నుంచే మనము ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్ళే బస్ ఎక్కాలి అయితే ఇక్కడ చూసాము ఒక ఈవెంట్ జరుగుతోంది స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనే ఈవెంట్ ఇక్కడ కొంచెం ఏమైనా బ్రంచ్ లాగా ఏమైనా తింటాము అనేసి లోపలికి వస్తున్నాము చూద్దాం ఏమేమి ఉందో వీల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మనకి మన టేస్ట్ కి తగ్గినట్ల స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉందా వీళ్ళది అనేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ కార్డ్ వచ్చాము పెద్దదే ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనే జాగా ఇక్కడ కూర్చొని తినేదానికి అంతా ఉంది అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాఫీ ఫుడ్ అంతా ఉండరు ఇది టర్కిష్ ఫుడ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఇండిస్కి అని ఉంది ఇండిస్కి అంటే ఇండియన్ అంతేం కాస్ట్లీగా లేదు సిక్స్టీ ఎయిటీ ఫైవే ఉంది అయితే క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంత క్వాంటిటీకి ఇచ్చేకుందా వర్త్ లేదా అని మనం అక్కడ కొరియన్ ఇటాలియన్ గ్రీక్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ క్విజిన్స్ చూడొచ్చు సో ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ కాడ మనము కొరియన్ క్విజిన్ తీసుకున్నాము ఫ్రైడ్ చికెన్ విత్ రైస్ ఆడ బ్యాప్ అనేసి ఒక స్పాట్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి తీసుకున్నాము ఇక్కడ చాలా యూనిక్ థింగ్ చూసాము విండ్ మిల్ ఎప్పుడు త్రీ బ్లేడ్స్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ టైం టూ బ్లేడ్ విండ్ మిల్ కంపర్తా ఉంది మాకి వన్ ఫుల్ ట్రిప్లో డిఫరెంట్గా ఉంది ఇదే బస్సులో వచ్చాము స్కానియా బస్సు అండ్ ఆర్ఎస్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇంతే ఉండేది వచ్చి రీచ్ అయిపోయాము ఇంకే మెట్రో అయిపోవాలి కాడ బోర్డింగ్ పాస్ ఉంది సో మనము లైన్లో నిలుచుకునే అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా సెక్యూరిటీ చెక్ వైపు వెళ్ళిపోవచ్చు సో మనలాగా ఇక్కడ బోర్డింగ్ పాస్ పాస్ అని ఇరు మనకి క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది ఇది స్కాన్ చేసుకొని మనము ఎంటర్ అయిపోవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు మనకి డిజిటల్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది నాది బుకింగ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంది సో స్కాన్ చేసి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు దీంతో మనం మన ట్రిప్ ఎండ్కి వచ్చేసాము ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వాట్సాప్ వెళ్ళిపోవడం అంతే ఇంకా అది ముందు మెనీ బ్లాగ్స్లో చూపించేసాము ఇప్పుడు మరీ చూపించడం బోరింగ్గా ఉంటుంది దానికి ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాం సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాం అంతవరకు మీ డిటైల్గా మై సైంగ్ ఆఫ్ జై హింద్